అందరికీ శుభోదయం మరియు శుభాభినందనలు ఈరోజు మనం వెన్నెల పాఠంలో ఎనిమిదో పద్యాన్ని నేర్చుకుంటున్నాం అయితే వెన్నెల కవి ఎర్ర ఎర్రన ఈయన ఎర్ర ప్రగడ అంటారు ఈయన వెన్నెల పాఠంలో మనకి ముందుగా సూర్యుడు అస్తమించడానికి గురించి వర్ణించాడు ఎప్పుడైతే సూర్యుడు అస్తమించాడో ఆ విషయాన్ని చూడలేక అంటే బాధతోటి పద్మిని తన యొక్క కళ్ళు మూసుకుందన్నాడు ఆ తర్వాత రాత్రి భా మరి సూర్యుడు అస్తమించాడు ఆ తర్వాత రాత్రి భాగం ఏర్పడుతోంది అయితే రాత్రి అయినటువంటి ఆ స్త్రీకి అడ్డముగా కట్టబడ్డ ఒక ఎర్రని తెర అనే విధంగా సూర్యుడు అస్తమించిన సమయంలో వచ్చినటువంటి ఆ ఎర్రదనం కనిపిస్తుంట అలాంటి ఆ సూర్యుడు మరి క్రమంగా మహిమయ్యాడు ఆ తర్వాత మరి రాత్రి భాగం ఏర్పడింది ఎప్పుడైతే రాత్రి భాగం ఏర్పడిందో ఆ తర్వాత క్రమంగా నక్షత్రాలు వచ్చాయి నక్షత్రాల తర్వాత చంద్రుడు వస్తున్నాడు అయితే ఈ చంద్రుడు ఎప్పుడైతే నక్షత్రాలు వచ్చాయో అటువంటి నక్షత్రాలని మరి అనేటువంటి ఆ పూలను కోయడం కోసం అనే విధంగా తన యొక్క కిరణాలని చేతుల్ని ముందుకు చాస్తూ ఆయన మరి ప్రకాశిస్తున్నట్ట ఆ చంద్రుడు అలాంటి ఆ చంద్రుడు క్రమంగా ఆకాశం అంతా వ్యాపించాడు ఆ తర్వాత మరి ఆకాశంలో రకరకాలుగా మరి వెన్నెల యొక్క ప్రభావం చేత మరి జరుగుతోంది వెన్నెల ఎప్పుడైతే అంత అంతటా ఆక్రమించిందో ఆ సమయంలో వెన్నెల కారణం చేత చంద్రుడు ఆకాశంలో ఎలా ఉన్నాడంటే చుట్టలుగా చుట్టుకున్నటువంటి ఒక అది శాశ్వపానుప అనే విధంగా కనిపిస్తున్నట అలాంటి ఆ చంద్రుడి మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ మత్స ఏదైతే ఉందో అది విష్ణువులా కనిపిస్తుంట అలాంటి ఆ చంద్రుడు క్రమంగా మరి ఇంకా విజృంభిస్తున్నాడు విజృంభిస్తూ మరి ఆ కారణం చేత దాని లోపల ఉన్నటువంటి పూలలో ఉన్నటువంటి ఆ దళసరి రేకులు ఏవైతే ఉన్నాయో పుప్పుడు ఏదో ఉన్న రేకులు అవి కూడా విచ్చు మరి బాగా దళసరి రేకి తేనెలు పొంగుతూ ఆ పొచ్చి మీద వాళ్ళేటువంటి ఆ పద్మాలకు మిక్కిన ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయట ఆ తుమ్మిదలకు ఆనందాన్ని కలిగిస్తున్నాయట మరి ఆ తర్వాత మరి కంటిన్యూ మనం చూద్దాం కరగేడు నవచంద్ర కాంతోపలంబుల తలజు సోనలగడు దళము కొనుచు చెట్టుల చెక్కు రసం చేయముల ఎరకల గర్వంపు దాటుల గడలు కొనుచు విరియు కైరోముల విభుల రంధ్రములపై దీవ్రంబుగా క్రమ్మి తిప్పు కొనుచు గామినీ జనముల కమనీయ విభ్రమ స్మితకాంతి లహరుల మెండు కొనుచు పొదలి పొదలి చెదల బొంగారి పొంగారి మించి మించి దిశలు ముంచి ముంచి అభిను తేందు చంద్రికాంబోధియ కిలంబు నీట నిట్టలముక నిట్ట ఒడిచే చూడండి ఇక్కడ కరగెడు నవచంద్ర కాంతోపలంబుల తరచు సోనులకడు దళము కొనుచు చెట్టుల చెకోర సంచయముల ఎరకల గర్వంపు దాటుల గడలు కొనుచు విరిజు కైరవముల విపుల రంధ్రములపై తీవ్రంబుగా క్రమ్మి తిప్పు కొనుచు కామినీ జనముల కమనీయ విభ్రమ స్మితకాంతి లహరుల మెండు కొనుచు వదలి పొదలి జదర పొంగారి పొంగారి మించి మించి దిశలు ముంచి ముంచి అభినుతేందు చంద్రికాంబోధియ కిలంబు నేట నెట్టలముగా నెట్ట ఒడిచే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాయంటే మరి చంద్రుడు అంతటా వ్యాపించాడు తన యొక్క వెన్నెలని విశ్రమ చేస్తున్నాడు ఆ కారణం చేత ఆ చంద్రుడు అందుచేత కూడా బోడు పగలబడుతున్నాడు అలాంటి ఆ చంద్రుట ఎలా ఏం చేస్తున్నాడంటేట అక్కడ రాత్రి సమయంలో కొత్తగా చంద్రకాంత శిల్లని ఉంటూ ఉంటాయట ఆ రాళ్ళు ఏమవుతాయంటే మరి ఈ చంద్రుని యొక్క కిరణాల చేత అంటే వెన్నెల పడ్డం చేత వెన్నెల యొక్క తుంపులు పడ్డం చేత అది కాస్త అవి కాస్త తడిచి ఏమవుతాయంటే కరిగిపోతూ ఉంటాయట అయితే అదే చెప్తున్నాడు ఇక్కడ కొత్తగా ఏర్పడినటువంటి చంద్రకాంత శిలలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి అవన్నీ కూడా ఈ వెన్నెల యొక్క తుంపురుల చేత మిక్కిలిగా అవి ఏమవుతాయి తడవబడుతున్నాయట అంతేకాకుండా చక్కగా ఆకాశంలో చెకోర పక్షులు చాలా సముదాయంగా అంటే గు గుంపులుగా బయలుదేరుతున్నాయట అవి బాగా ఎగురుకుంటూ వెళ్తున్నాయి వెళ్తూ ఉంటే వాటి యొక్క గర్వంతో కొన్ని కదలికలు అయితే ఉన్నాయో వాటిని ఎక్కువ చేస్తూ ఉంటా ఈ వెన్నెల అని చేత అంటే అవి వెన్నెల కారణం చేత చీకటి లేదు చీకటి లేదు చక్కగా అవి ఆ వెన్నెలను చూసుకుని ఆ వెన్నెట్లో చక్కగా విహరిస్తున్నాయి అంటే చాలా ఎటువంటి ఆటంకము లేకుండా చాలా చక్కగా ఆకాశంలో ముందుకు పోతూ ఉన్నాయట అంతేకాకుండా ఆ కైరవ పూలు ఉన్నాయి తెల్ల కలువు పూలు ఉన్నాయి ఆ కలువు పూలు ఏం చేస్తున్నాయట మరి అవి క్రమంగా ఈ చంద్రుడిని చూడగానే విచ్చుకుంటున్నాయి విచ్చుకుంటూ ఉంటే అప్పుడు ఈ చంద్రుడు ఆ రంధ్రముల మీద తన యొక్క తీ చక్కగా అంతటా కూడా ఆవరిస్తున్నట్ట ఆ వెన్నెల చేత ఆవరించి క్రమంగా ఆయన వైపు తిప్పుకుంటున్నట్ట ఆ తొమ్మిది ఆ పువ్వులని కైరవాలని అంతేకాకుండా 
ఆడవాళ్ళు స్త్రీలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా చక్కని ఆభరణాలు ధరించారు అంతేకాకుండా చిరునవ్వులను చిందిస్తూ చక్కగా అక్కడ తిరుగు తిరుగుతున్నారు వెన్నట్లో తిరుగుతూ ఉంటే వారి యొక్క ఆ ఆభరణాల కాంతుల యొక్క అలాగే చిరునవ్వుల కాంతుల యొక్క అందాన్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తూ ఏం చేస్తామంటా ఈ ఆకాశంలో ఈ వెన్నెల విస్తరిస్తుంది అంటున్నాడు అంతేకాకుండా ఆ ఆ వెన్నెల మిక్కిలుగా క్రమంగా పెరుగుతూ అంట ఆకాశంలో పెరుగుతూ పెద్దగా అయ్యి పొంగిపోతూ మరి దిక్కులన్నీ ముంచి ముంచుతూ మరి ఏం చేస్తామంటేట ఆకాశంలో చాలా అందంగా ఎటువంటి చాలా ఎక్కువగా మరి ఆకాశంలో ఉప్పొంగుతో ఆ వెన్నెల విజృంభిస్తోంది అన్న విషయాన్ని ఈ పద్యంలో చెప్తున్నాడు ఒకసారి చూడండి ఈసారి కరగెడు నవచంద్ర కాంతోపలంబుల అంటున్నాడు అయితే చూడండి ముందుగా అభినుతేందు అంటున్నాడు అభినుత అంటే పొగడబడిన ఇందు చంద్రుని యొక్క చంద్రికాంబోధి చంద్రిక అంటే వెన్నెలైనటువంటి అంబోధి సముద్రము ఏం చేస్తామంటేట కరగెడు కరుగుతూ ఉన్నటువంటి అంటే కరగబోతున్నటువంటి నవ నూతనమైన చంద్రకాంత చంద్రకాంతములనిడి ఉపలంబులన్ రాళ్లను తరచుగా అంటే ఎక్కువగా సోనలన్ తమ యొక్క తుంపుల చేత అంటే చిన్నగా వెన్నెల కురుస్తోంది కురుస్తూ అంటే ఆ కురిసేటటువంటి ఆ తుంపుల చేత కడున్ మిక్కిలిగా తలముకొనుచు తడుపుతూ అంటే ఆ చంద్రకాంత శిలని ఈ వెన్నెల ఏం చేస్తుంది తన తుంపుల చేత తడుపుతూ ఉందిట అంతేకాకుండా చెట్టుల అంటే చాలా చెట్టుల అంటే చాలా వేగంగా కదిలేటువంటి చెకూర సంచయముల చెకూర పక్షుల యొక్క సమూహముల యొక్క ఎరకలన్ అంటే ఆ కదలికలను మరి ఎరకలు అంటే ఆ రెక్కల యొక్క గర్వంపు దాడులను అంటే గర్వంతో ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క కదలికలను కడలు కొనుచు ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అంటే ఆ చిక్కూర పక్షులు ఈ విన్నట్లో ఎలాంటి ఆటంకము లేకుండా చాలా చక్కగా విహరిస్తూ ఉన్నాయట ఆ చిక్కూర పక్షులు అంతేకాకుండా మరి కైరవాలు ఉన్నాయి అంటే కలువ పూలు తెల్ల కలువ పూలు అవి ఏం చేస్తున్నాయట విచ్చుకుంటున్నాడు వీరియు విచ్చుకుంటుంటే విపుల రంధ్రములపై విపుల అంటే విచ్చుకున్నటువంటి పెద్దగా ఏర్పడినటువంటి ఆ రంధ్రముల మీద అంటే ఆ పువ్వు విచ్చుకోగానే ఎప్పుడైతే ఖాళీ భాగం ఏర్పడుతుందో దాని మీద తీవ్రంబుగా క్రమ్మి ఎక్కువగా ఆవరిస్తూ త్రిప్పుకొనుచు ఉంటుంట ఎప్పుడైతే ఆవరిస్తుందో ఏం చేస్తాడు ఆ చంద్రుడు వాటి మీద పడి ఆ వెన్నెలను కురిపిప్ప చేస్తూ తన యొక్క తిప్పుకుంటున్నాట అంటే ఎవరు ఈ చంద్రుడు అంతేకాకుండా కామినీ జనముల స్త్రీల యొక్క కమనీయ అందమైనటువంటి విభ్రమ ఆభరణముల యొక్క స్మిత చిన్నముల యొక్క కాంతి లహరుల కాంతిలైనటువంటి ఆ కెరటాలని మెండుకునుచు ఎక్కువ చేస్తూ అంటే ఆభరణాలు వేసుకున్నారు చక్కగా నవ్వుతూ చిన్న నవ్వుతూ ఆ వెన్నట్లో తిరుగుతున్నారు అలాంటి వారి యొక్క ఆభరణాల యొక్క కాంతిని అలాగే వారి చిన్నముల కాంతిని కూడా ఎక్కువ చేస్తూ అంట ఏది ఈ వెన్నెల అలాంటి ఆ వెన్నట్లో పొదలి పొదలి అంటే పెరిగి పెరిగి చెదలన్ ఆకాశంలో పొంగారి పొంగారి అంటే ఎక్కువ పోతూ వృద్ధి చెందుతూ మించి మించి అంటే ఎక్కువ పోతూ దిశలు దిక్కులు ముంచి ముంచి అన్నిటా కూడా ముంచి వేస్తూ అన్ని దిక్కుల్ని కూడా ఆ వ్యాపిస్తూ మరి అఖిల అంబు సమస్తము కూడా నీటన్ అందముగా నెట్టలముగా అధికముగా నెట్ట ఓడిచే ఆ వెన్నెల ఉప్పొంగిపోతూ ఉందట అది చెప్తున్నాడు మరొకసారి చూడండి అభినూత ఎందు అంటున్నాడు అభినూత ఎందు అంటే మరి అభినూత అంటే పొగడబడిన ఇందు చంద్రుని యొక్క చంద్రికాంబోధి వెన్నెలైనటువంటి ఆ సముద్రము మరి ఏమవుతుందంటేట కరగెడు కరుగుతున్నటువంటి నవ నూతనమైన చంద్రకాంత చంద్రకాంతములనిడి ఉపలంబులన్ రాళ్లను రాళ్ల మీద తరచుగా ఎక్కువగా సోనలన్ తన తుంపురుల చేత కడున్ మిక్కిలిగా తలము కొనుచు అంటే తడివి వేస్తూ చెట్టుల అంటే చెలించేటువంటి చెకూర సంచయముల చెకూర పక్షుల యొక్క సమూహముల యొక్క ఎరకలన్ రెక్కల యొక్క గర్వంపు దాటులను అంటే గర్వంతో ఉన్నటువంటి వాటి యొక్క కదలికలను కడలు కొనుచు ఎక్కువ చేస్తూ విరియు వికసిస్తున్నటువంటి కైరవముల తెలకలోపుల యొక్క విపుల అంటే బాగా విచ్చుకున్నటువంటి రంధ్రములపై వాటిపైన అంటే ఏవైతే విచ్చుకోగా ఏర్పడినటువంటి ఏ రంధ్రం అయితే ఉందో దానిపైన తీవ్రంబుగా క్రమ్మి ఎక్కువగా కమ్ముకుంటూ త్రిప్పు కొనుచు ఆ చంద్రుడు తన వైపు వాటిని ఆకర్షి ఆకర్షిస్తున్నాడు అంటే తన వైపు దిక్కులా చేస్తున్నాడు 
అంతేకాకుండా కామినీజనముల స్త్రీల యొక్క కమనీయ అందమైన విభ్రమ అంటే ఆభరణముల యొక్క స్మిత చిరుణముల యొక్క కాంతి లహరుల అంటే అంత కాంతి అయినటువంటి ఆ కిరటాలని కాంతి కిరటాలని అంటే అందమైనటువంటి ఆ నవ్వుల యొక్క ఆభరణాల యొక్క కాంతి కిరటాలని మెండుకునుచు ఎక్కువ చేస్తూ చేస్తున్నట్టు చేస్తూ పొదలి పొదలి అంటే పెరిగి పెరిగి చదలన్న ఆకాశంలో పొంగారి పొంగారి పొంగి పొంగి మించి 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 ఎక్కువతో దిశలు ముంచి ముంచి దిక్కులని కూడా ముంచివేస్తూ అఖిలంబు సమస్తము కూడా నీటన్ అందముగా నెట్టలముగా చాలా అధికంగా నెట్టబడిచే అంటే ఆ చెవి నెల ఏమొస్తుంది ఉప్పొంగిపోతుందంట అని చెప్పి దీంట్లో వర్ణించాడు ఇక మరి దాంట్లో కొన్ని అర్థాల కింద ఇస్తున్నాను సోనలు అంటే తుంపురులు అని చెప్పాం చెట్టులు అంటే చెలించేటువంటి ఎరకల అంటే రెక్కలు ఇక చదలను అంటే ఆకాశంలో దాటులు దాటులు అంటే కదలికలు అలాగే దీటువు నీటుగా అంటే నీటు ప్లస్ ఆ నీటుగా అంటే అందంగా నెట్టలముగా అంటే అధికంగా అని చెప్పి చెప్పుకున్నాం ఇప్పుడు ఈ ప్రకారంగా చంద్రుడు అంతటా వ్యాపించాడు తన యొక్క వెన్నెలను విశ్రింపజేస్తున్నాడు ఎప్పుడైతే వెన్నెల విశ్రింపజేస్తున్నాడో అలాంటి ఆ చంద్రుడు ఇంకా ఎలా ఉన్నాడో ఇక్కడ వర్ణిస్తున్నాడు ఈ వచనలో ఏమనంటే ఇట్లు అతి మనోహర మనోహర గంభీర ధీరంబైన సుధాకర కాంతిపూరంబు రాత్రియను తలంపు తోపనీప తోపనీక తమంబను నామంబు వినీక అవ్యక్తయను శంఖను అంకరింపనీక లోచనంబులను అమృత సే లోచనంబులకు అమృత సేచనంబును శరీరమునకు చందనాసారంబును అంతరంగమునకు ఆనంద తరంగమును అగుచు విజృంభించిన సమయంబున అంటే చంద్రుడు ఏం చేస్తున్నాడు ఇంకా ఎక్కువగా వృద్ధి చెందుతూ ఉన్నాడు ఆ రాత్రి వేళ అది ఎలా ఉందో వర్ణిస్తున్నాడు ఏమనంటే మరి చంద్రుడు చాలా అందంగా మనోహరంగా అంటే చాలా అందంగా మిక్కిలి అందంగా వికసిస్తున్నట అంతేకాకుండా చాలా నిండుగా వ్యాపిస్తున్నాడు నిండుగా ఉన్నాడు చంద్రుడు బాగా పెద్దగా అయిపోయాడు నిండుగా ఉన్నాడు అంతేకాకుండా ధీరంగా ధీరం అంటే తన మనసును స్థిరం చేసుకుని ఎలాంటి భయము ఎంకు లేకుండా చక్కగా అంతటా వ్యాపిస్తూ ఉన్నాడు అంటే మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే ఏం చేస్తూ ఉంటాం ఎలాంటి భయం లేని చోటుకైతే ఈజీగా వెళ్తాం భయం ఉన్న చోట అయితే కొంచెం జంకుతో వెళ్తాం ఇక్కడ ధీరం అంటే మనసు స్థిరం చేసుకుని ఎలాంటి భయం లేకుండా ఆ చంద్రుడు ఆకాశం అంతా కూడా పూర్తిగా విస్తరిస్తున్నాడు దాన్నే ధీరం భయన అంటున్నాడు అంటే స్థిరముగా విస్తరిస్తున్నట్ట అలాంటి సుధాకర కాంతి పూరంబు ఆ చంద్రుని యొక్క కాంతి సమూహము రాత్రి అను తలంపు రాత్రి అనేటువంటి ఆలోచన తోపనీక కలగ కలగనీయకుండా తమంబను చీకటియను నామంబును పేరును వినీక వినీయకుండా అవ్యక్తయను అంటే పరమాత్మ ఏమో అనేటువంటి శంఖన్ ఆలోచనను అంటే అనుమానాన్ని అంకురింపనీక అంటే ఆ మన ఎవరి మనసులో కూడా కలగనీయకుండా లోచనంబులను కాదు లోచనంబులకు అమృత సేచనంబును అంటే కళ్ళకు అమృత వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడు అంటే కళ్ళ మీద మరి ఆనంద వర్షాన్ని అమృత వర్షాన్ని కురిపిస్తూ అంటే ఏ ప్రకారంగా ఎలాంటి ఇబ్బంది లేకుండా చక్కగా ఉంటుందో అలాగా చేస్తున్నట్ట శరీరమునకు అంటే శరీరానికి చందనాసారంబును గంధాన్ని గంధపు వర్షం కురిపిస్తున్నాడు అనే విధంగా చేతంటే చంద్రానికి శరీరానికి చంద్రం పోసుకుంటే ఏ ప్రకారంగా చల్లగా ఆనందంగా ఆనందం కలిగిస్తుందో అలాగా ఈ చంద్రుడు కూడా వెన్నెల్లో ఉన్నట్ట అంతేకాకుండా అంతరంగమునకు అంటే మనసుకి ఆనంద తరంగమును అంటే ఆనందం కలిగిస్తున్నట్ట అలాగా ఈ చంద్రుడు విజృంభించిన సమయంలో ఆయన విజృంభించి విజృంభించి ఆకాశంలో అంతా కూడా ఉపంగాడు అంటే ఈ ప్రకారంగా చంద్రుడు మరి విస్తరిస్తున్నాడు అని చెప్పి దీంట్లో వర్ణించాడు ఒక్కసారి చూడండి ఇట్లు ఈ విధంగా అతి మనోహర మిక్కిలి మనోహరమైనటువంటి గంభీర ధీరంబైన గంభీర అంటే నిండైనటువంటి ధీరంబైన అంటే స్థిరముగా ఎలాంటి జంకు లేకుండా చాలా ధైర్యంగా విస్తరిస్తూ ఉన్నటువంటి సుధాకర చంద్రుని యొక్క కాంతి పూరంబు అంటే కాంతి సమూహము రాత్రి అను రాత్రి అనేటువంటి తలంపు ఆలోచన తోపనీక కలగనీయకుండా తమంబను చీకటైనటువంటి నామంబును అంటే పేరును వినీక వినీయకుండా అంటే ఇక అవ్యక్తయను పరమాత్మయమైనటువంటి శంఖన్ అనుమానాన్ని అంకురింపనీక ఎవరికి కూడా కలగనీయకుండా లోచనంబులకు కళ్ళకు అమృత సేచనంబును అమృతం కురిపిస్తున్నాడు అనే విధంగాను శ శరీరమునకు శరీరానికైతే చందనాసారంభును గంధభ వర్షాన్ని కురిపిస్తున్నాడా అనే విధంగాను అంతరంగమునకు మనస్సునకు ఆనంద తరంగమును అంటే ఆనందాన్ని మరి తరంగాలుగా మరి కలిగిస్తున్నాడా అంటే ఎక్కువ చేస్తున్నాడా అనే విధంగాను విజృంభించిన సమయంలో ఆ చంద్రుడు ఉన్నట ఇక ఒకసారి దీంట్లో చూడండి అవ్యక్త అను అవ్యక్త అని అంటే అవ్యక్తమను 
ఇక్కడ పరమాత్మ అవ్యక్త అనేది పరమాత్మ అనేటువంటి అర్థం చందన ఆసారము చందనాసారం అంటే గంధపు వర్షము అని చెప్పాడు ఇక పర్యాయ పదాలు వచ్చేసరికి కౌముది అంటే వెన్నెల చంద్రిక అంటే జో చంద్రిక జ్యోత్స్న కౌముది అంటే వెన్నెల చంద్రిక జ్యోత్స్న తమస్సు అంటే చీకటి ధ్వాంతము తిమిరము కౌముది అంటే వెన్నెల చంద్రిక జ్యోత్స్న తమస్సు అంటే చీకటి ధ్వాంతము తిమిరము మరి ఈ ప్రకారంగా మనం ఈ వెన్నెల పాఠాన్ని మరి పూర్తి చేసుకున్నాం ఈ పాఠంలో ఏవైతే ఇంకా ప్రతివాదాలు ఇచ్చామో వాటిని ఇక మరి ఏవైతే పర్యాయ పదాలు ఇచ్చామో వాటిని కూడా అందరూ కూడా చక్కగా నేర్చుకుని మరి సిద్ధం కావాలి ప్రతిదీ కూడా ఏ తప్పులు లేకుండా వచ్చే వరకు కూడా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి మరి సెలవు